Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ein Video, was mir wirklich super viele Leute von euch zugeschickt haben. Und zwar ist vor kurzem rausgekommen 10 Things Quavo Can't Live Without von GQ, also 10 Essentials. Ich will nicht zu viel spoilern, aber dieser oder nächster Monat wird auf jeden Fall wild, was meine Präsenz auf anderen Kanälen angeht. Mehr sage ich dazu nicht. Plus, nächste Woche Freitag, also nicht diese, kommt endlich die Peso Sommerkollektion. Ne? Das wollte ich nur schon mal gesagt haben, ne? damit es hier auch schön riecht, wie immer. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit 10 Things Quavo <lacht> can't live without. You ever watched the Goonies when they was chasing that treasure? This is what they was looking for. Eine Louis Vuitton Schatztruhe. Mm -hmm. Ladies and gentlemen, this is Huncho's treasure chest. Okay, es sieht jetzt schon mal relativ ähnlich zu anderen Rappern aus. Ich bin gespannt, ob es hier Sachen gibt, wo Quavo sich vielleicht von anderen unterscheidet. Was ich schon gesehen habe auf Instagram beim Teaser, war, dass er äh, ein kleines Statement zu Iced Out vs. Plain Jane Uhren rausgehauen hat. Also bin natürlich sehr gespannt. What's up GQ? This is Quavo Huncho. And these are my 10 essentials. Da ist auch diese Dreier Migos Chain, die ja jetzt mittlerweile jeder Migo hat und die von den anderen beiden immer zum Geburtstag bekommen hat. Irgendwie gab es doch Gerüchte, dass die Migos sich äh, getrennt hätten. So, dann kam aber vor kurzem doch irgendwie wieder so ein Auftritt von denen raus. Ich weiß es ja nicht. Weiß einer von euch da mehr? Dann gerne mal mich in den Kommentaren aufklären. Danke. Jewelry. Wer hätte es gedacht? Tons of Jewelry, tons of Diamonds, tons of Ice. Ach, der hat die wirklich einfach so da reingeworfen, ohne so Schutz. Fächer und so, dass alles so separat voneinander liegt. Ne, einfach da rein. Was down watches. The three Migo gang. Mm, das ist wirklich eine sehr, sehr kranke Chain. Zieht euch mal diese Baguettes oder sind das Emerald Cut? Ich glaube, es sind Emerald Cut Diamonds. So im Hintergrund dann diese 3D Faces. Das ist wirklich schon sehr, sehr krass gemacht. <lacht> Some championship rings. Lots of charms. Tons of bracelets. Emerald Diamonds. Pave. Honeycomb. Zeig doch mal von oben da rein, Minium. Settings. We got this one playing, but it's like a half a kilo Cuban. Big carrots, not pointers, like carrot, carrot chains, kind of like this tennis chains. Hey Serena, hey Venus. I got it all in the treasures. Krass. Ja, ich glaube, den, für den ist es aber auch gar nichts Besonderes mehr. Deswegen zeigt er nicht so jedes einzelne Piece, sondern zeigt einfach so das gesamte Teil und sagt so, ja, das ist es halt. Ne? Also ich meine, man kennt es ja auch von Quavo, der war ja auch schon bei GQ und hat seine eine Jewelry Collection gezeigt, wo wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dazugekommen ist, aber ne. Jesus, I got to have that. I got to have my jewelry. You never know when you're trying to shine. Mm -hmm. Louis Vuitton in ihr Kopfhörer. Weiß ich jetzt nicht. Airpods tun es auch. Earpods, ne? Auf ganz klassisch mit Kabel. If I can't go nowhere. Ich habe jetzt, ähm, wir sind nach Portugal geflogen, auf eine Hochzeit von einem guten Freund. Und, ähm, da ist mir aufgefallen, ich habe meine Airpods äh, zu Hause vergessen. bin ich in den Flughafen gegangen, da gab es da Airpods und Earpods. Und ich habe gedacht, so die Airpods kann sein, dass die vielleicht nicht voll sind und ich die laden muss. Und ich hatte kein Ladekabel dabei, halt nur im Koffer und nicht in meiner Goyard Bag. Und dann habe ich gedacht, komm, holt man sich auf ganz Classic nochmal diese, diese mit Kabel. Und ich fand, das war schon irgendwie ein Vibe, muss ich sagen. Without my Louis V headphones, these was one of the first pair sent to me from Kevin Durant. And then when my boy Virgil got into Louis, these, these was like one of the first things that they was doing. So RIP to Virgil, and I can't go nowhere without my LV earpods. You dig? Hä? Okay, das unterscheidet mich jetzt schon von anderen Rappern. Wofür aber? Für die Haare man nicht. These are my handy dandy scissors. And these is for cutting good jungle leaves. When you <lacht> ich hab's mir fast gedacht. Hab aber gedacht, nee, der wird ja dafür so einen, so einen Crusher haben für seinen Weed. Aber okay, der macht das mit einer Schere. Gut. Roll up a good joint and go to. Ah, vielleicht für diese, für die Papes sozusagen. Backwards und so ein Shit. Mm -hmm. I don't like breaking down with my hands because it makes your fingernails dirty. So I like to cut. And roll. Okay, also vielleicht dann doch für die, für das Weed? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gut, interessant. So, was haben wir hier? Eine Rosé Nautilus. 
Ich glaube, das hier wurde mal gebastelt, dass das angeblich Aftermarket sei. Falls es nicht Aftermarket ist, äh, kostet die Uhr siebenstellig, also über 1M. Royal Oak Offshore. Eine Day Date ohne Prezi Armband. Was ist das nochmal? Day Date 2. Äh, und eine Sky Dweller. Ja. Oder ist das eine Prezi? Ja, doch. Ich hab's irgendwie, das sah irgendwie aus wie so ein Oysterband, oder? Das ist auf jeden Fall eine 41er, weil die hat diese Bandanschlüsse so wie bei, also nicht wie hier sozusagen. These are my houses, aka my watches. I feel like they're real estate and I got to have them with me. And I can't go nowhere without a few plain Janes on me. They kind of like real estate. These are like little mini houses that just go up in value. I don't buy bust downs no more. Mm -hmm. I don't buy bust downs no more, sagt er. Also keine Ice Out Watches werden mehr gekauft. Ich glaube, das hat dann auch wirklich jeder jetzt verstanden, dass Eisdatoren einfach nur an Wert verlieren. Es ist zwar schön und wenn man das feiert, dann kann man sich vielleicht auch eine holen, aber wenn man sein Geld irgendwie sicher anlegen will in so Zeiten wie jetzt, dann sollte man Plain Janes holen. Auch wenn jetzt gerade die Preise wieder ein bisschen runtergegangen sind, die, die Uhrenpreise waren ja von einem Alltime High, so, sag ich mal, die sind so hochgegangen, jetzt sind sie wieder ein bisschen hier. Ich bin gespannt, wo es hingeht, ob es ein bisschen nach da geht oder sich wieder erholt und hoch geht, das ist natürlich super interessant. So oder so, mit der hat man schon einiges an Profit gemacht mit dieser Royal Oak Skelly. Das schmeckt auf jeden Fall, deswegen kann man, kann man mitnehmen. It don't make any sense. It's kind of like taking a lamp. Hat Monte nicht auch irgendwie so eine RM für 150 gekauft und jetzt für 300 verkauft? Auch schlau. Well, I'm just taking the roof off for it and just depreciating your car. So I got a good relationship with the with the people that's you know what I'm saying that sell these watches, which is AP. Shout out to AP. Shout out to Greg over there, AP. And I just go in. Was hat er da an? Ist das eine eine Frosted Royal Oak Chrono? Auch nicht schlecht, sehr teuer. And just get them out the store, just like I'm buying shoes. Und sein Armband sieht sehr sehr krass aus. Eigentlich so wie die wie diese Infinity Link Chain ist so das gleiche. Aber ich finde, als Armband kommt das auch sehr krass. You can't do that. This one is. Ja. Schon sehr, sehr fett aus. Geil. It's probably about a million dollars right now. With the Ruby. Eine Million Dollar. Before it was like two something. Man, it's almost over. Guarantee is over half a million. I just got this one. And uh, I left my rainbow at the house. My rainbow is almost seven, 700. So, this is what I got that. Krass. Eine Rainbow Skelly. Weil, ich glaube, es war der Hintern, das ist Rainbow Skelly. Ja. So wie Travis, diese Frosted. Ich habe auf der Rolle, you know, ein paar Planen. Mach sie plain, mach sie ein real deal. Take the ice out, unless it's factory diamonds, like these. These are factory diamonds, did by Paddock itself. Nicht schlecht, das ist eine Ansage. Wie viel zusammen alle, wie viel haben die gekostet? 1,5 bis 2 Millionen? Crazy. See, as you can see, when I'm traveling, I make anything a case. So this is a boy's headphones case that I store my glasses in because my glasses case too big to go on my, my, my stuff, so I got my Prada friend. Yeah, 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 that's so a real Quavo sunbrilla. It's still in my wall. Two pair of Pradas. These are, yeah, Balenciaga. These Cartiers, these probably 28K with the diamonds in them. My million dollar. 28K, also ich glaube, da wurde er ein bisschen gescampt. Friends right here, these the Louis V. Anything with Louis V, we going big. RP the version. Do you ever lose sunglasses? I feel like I'm All the time, bro. All the time. All the time. I'm always losing sunglasses. That's a part of the game. You're gonna, <laughs> you're gonna lose some. You're gonna break some. Somebody gonna steal one. Like, you cannot leave. You can't leave these in the hotel at all. They gonna go. These is crazy. Right now, I'm getting some new ones made with this, all the diamonds around them again because I lost them. I miss my glasses. Ach, krass. Ja, die kennt man ja auch aus der OG Migo Zeit, wo die diese Cartier Brillen, diese Runden hatten, wo außenrum Diamanten sind. Einfach verloren der Arme und der muss sich jetzt neu machen lassen. Und das schon fast am Ende des Monats. <lacht> Grills. Hm? I will turn the car around, I will turn the plane around if I forget my tea. Pardon me, ladies and gentlemen. Okay, yeah. Just like that, we live. I got to have my grills. Shout out to Johnny Dane. These are new. These are brand new. With the. Mm, weiß ich jetzt nicht. Da finde ich die, die da drin hat irgendwie cooler. <lacht> cool. Well, the pink stones in them. Top of the line, one of one. Shout out to Johnny and shout out to Houston. I love y'all to death. These is 
One of one, once again, I did it again. Some call it activist, some call it Pink Panther, some call it Raindrop, some call it, you know what I'm saying, Purple Rain, some call it Church Windows, Purple Church Windows, the house of the Lord, yes ma'am. And I just call them Pink Glaciers. That's what I call them. And that's what they is and I love them. I don't wear them all the time because I got to make sure the pink and the purple and stuff match. You, you know, when you eat like a burger, sometimes like the bone gets in like the meat. I thought it was a bone, but it was a stone. I thought it was a bone and it was a stone. I was wrong. Diamond popped out almost swallowed 60,000. You heard Drake. It happens. This is a very interesting time, Genosse. One Feuerzeug. Komisch. I can't even imagine what for. I'm nowhere black and I'm never alone. And I always have to have five. So. We gotta keep five. <lacht> oh, there's a lighter. Für Duftkerzen und so weiter. Well, five. Und so Schnickschnack. You just gotta have it. Yeah. I got to have some to travel. Bordeaux Rot sieht auch wirklich sehr, sehr lecker, aber auch sehr, sehr gefährlich aus. Ne? Oh, wit. Got to put my cases and stuff in, so. We going go yard. We changing up the bags. We put the Louis away. We put the Louis up right now. And um, what's in the bag is very interesting. But you got to keep it on you. You never know when you want to buy something. Yeah, when you okay. You want to do like fun things, or if you want to buy like a car. Einmal mal kurz zur Bank gehen und sagen, ey, ich muss mal ein bisschen was abheben. Ich habe gleich ein Video dreh uh, bei GQ. Or just buy some jewelry. You know, that's what you do. You got to keep some of it on you. Oh, in my wallet. That's it. <lacht> my ID and my Vegas plan card. That's all. Ja, und Karten und so wahrscheinlich. What's happening, y'all? That's it. That's my tenant. Ja, das war doch eine sehr, sehr nice Folge. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr sowas auch mit mir sehen wollt, sagt Bescheid. <lacht> Macht's gut, Leute. Peace.